opportunity to worship you at salamat Lord God na even though this is online eh, kumikilos ka sa buhay ng bahay sa dalayan ko na patuloy po namin maranasan ang pag-ibig mo at presensya mo sa aming mga buhay. At dalayan ko rin po Ama na buksan mo aming mga puso at isipan sa mga salita na aming mapapakinggan Lord God at salamat na alam po namin na itong araw na ito ay pinapaalala mo kung ano yung ginawa mo sa buhay namin, Ama, kung gaano kapangyarihan yung ginawa mo sa cross at nabuhay kang muli, Ama, para po sa aming lahat, Ama. Thank you for lavishing us with your love. May we love others the same way. Everybody of God's people, in Jesus' name, comment niyo po dyan. Amen and Amen. Magandang araw po sa bawat isa. Welcome po sa mga nanonood po ngayon at kung saan man kayo nanonood, maaari niyo po bang i-comment dyan? I'm watching from Kainta, Sauyo, Quezon City, Manila, kung saan man po kayo naroon, o sa Pilipinas, o sa ibang bansa, maaari niyo po dyan i-comment at maaari niyo po rin po bang batiin ang bawat isa. I-comment niyo po dyan, hi, hello, kamusta ka na yung mga hindi niyo po kakilala, mag-ingay po tayo sa ating comment section. Alright? So, once again, welcome po sa bawat isa. We are glad that you are here. Kasama namin kayo. At lagi po namin sinasabi that in this church, we don't promote religion. We are here para maranasan ang pag-ibig ng Panginoon. And we exist for two main reasons. We seek God and empower disciples. So, ayun po. At alam ko po, excited po tayo dahil ngayong araw na ito, ay ang simula ng ating series na starting point. At ako po excited na marinig ang ibabahagi sa atin ni Pastor Franklin para sa ating unang linggo ng ating series. Alright? Sa mga excited po dyan, i-comment nyo po dyan, I'm excited. Okay? I am excited. Alright? Alam ko, excited tayo. Pero bago ang lahat, konting announcement lamang po, no? Para po sa mga nakikinig ngayon, nanonood ngayon, no? Kung gusto niyo po na may makakausap po sa inyo after our service or may mga gusto niyo po kayo mag-pray, ay, ay pwede niyo pong i-message ang ating CLGF page. Okay? O kaya, mamaya, bago po matapos ang ating service, meron po dyan sa comment section na link. P 
Pwede niyo pong pinutin po yun at meron pong kakausap sa inyo. Okay? So, nandito lamang po ang ating uh, church para tulungan po kayo sa inyong journey sa Panginoon. And also, ang ating pong life group, pwede rin po kayong sumama sa life group po, doon po na pwede niyo pong ishare ang inyong mga problems, pinagdadaanan, at doon po i-encourage po kayo at ipagpapay po kayo. No? So, we encourage you to join our life group. May mga schedule po tayo from Monday to Saturday kung saan po kayo available, pwede po kayong jumoin. Okay? So, before we hear the Word of God, na ibabahagi po sa atin ni Pastor Franklin, meron po munang magbibigay ng kanyang special number. Siya po ay isa sa mga worship leader ng ating church. Lagi niyo po siya nakikita dito. Uh, Napaka-anointed, napakagaling na singer, okay? uh, napakagandang boses, at meron po siyang YouTube channel. Pwede niyo po siyang isubscribe. At marinig po niyo ang kanyang mga cover po doon. Okay? So, hindi ko na po patatagalin. Let us welcome Miss Hana Wenceslao. Palakpang po natin si Lord sa kanyang buhay. Bye. 
Hello, magandang umaga po sa bawat isa. Welcome to our online service. Masaya tayo ngayong umagang ito dahil buhay ang Panginoong Yesus. Isang beses lang siya namatay pero muli po siyang nabuhay. And we are blessed doon sa inawit po ni Sister Hana, no? na talagang uh, in Christ alone we placed our trust. Wala naman tayong ibang pwede pagkatiwalaan kung hindi ginawa na ng ating Panginoong Heso Kristo sa buhay po ng bawat isa sa atin. And this morning, we will start our series po and we called it Starting Point, Identified with Christ. Dahil alam niyo po, ako naniniwala that the cross is not our end but it is our beginning. Dito nagsimula ang ating spiritual life. Kung wala po ang cross, hindi tayo magkakaroon ng spiritual life because all of us are dead spiritually because of disobedience and sin of men. But because of Jesus Christ, we were made alive and we can start all over again because of the cross. Ang mundo po ay alam alam nila ang cross, no? Kaya sa ka magpunta sa sementeryo, may cross, sa hospital, may cross, okay? And there are several pictures and images of the cross. Merong merong kahoy, may gold, etc., etc. At yung iba naman ay gawa sa ngayon modern na, may mga ilaw na, may mga neon light na. But uh, what does the cross really means for us followers of Christ? Ano ba ang ginawa ng cross there? Because there is so much blessing behind the cross. After the cross, there are, there are so much blessing po sa cross na ating tinitingnan. Uh, salamat dahil nung sinabi ni Jesus that it is finished, it's already been done. As I have said last Friday sa ating remembrance, the power of darkness has been destroyed. Forgiveness is available Heaven is available. Our relationship, we have been connected because of the cross. And this morning, we will identify yung mahalaga kasi rito yung ano eh, yung uh, alam niyo po, no, after ng cross is yung makikita natin yung ating identity. Because we lost our identity. Di ba? Familiar kayo dun sa salitang identity theft. No, ginagamit yung identity ng iba, ninanakaw yung identity ng iba. Spiritual, our spiritual identity ay nanakaw po ito when man disobeyed. Ganun po kasimple, nanakaw po yung identity natin. Lahat ng meron tayo bilang anak ng Diyos, lahat ng yan. At mamaya i-explain pa natin, nagkaroon po ng identity theft, but it has been redeemed. Our identity has been redeemed on the cross. And we will be reading today sa Ephesians chapter 1. At ang Ephesians chapter 1 po, will be focusing on verse 7 and 10. Alam niyo po ba na ang Ephesians chapter 1 ay napaka gandang uh, libro po nito. Because si Paul po ay na, uh, nakikipag-usap sa mga believers upang makita nila yung benefit of what Jesus Christ has done for, for them. And syempre, hindi lang sila makikinabang dito. Tayo rin po, mga anak ng Diyos, ang makikinabang sa binipisyo po ng an- kung ano ginawa ng cross sa atin. Grabe po talaga. So, hindi tayo na-stuck sa forgiveness, hindi tayo na-stuck sa grace, but lahat yan ay nagbigay ng open door for us to experience po, yung mga spiritual blessings from heaven. You, we are not waiting for heaven for us to experience all the blessings from heaven because the, the book, it tells itself that, we, that, that the blessings from heaven is now available for every followers of Jesus Christ and for every citizens of the kingdom of God. So, basahin na po natin, mga minamahal, mga kapatid, sa Ephesians chapter 1, verse 10, verse 7 to 10, sa message version. Sabi po rito, because of the sacrifice of the Messiah, His blood poured out on the altar of the cross, we're a free people, free of penalties. So I w- would like you to remember these words, no? Penalties, free of penalties and punishment, choked, choked up by all our misdeeds. And not just barely free either, abundantly free. He thought of everything provided for everything we could possibly need. Letting us, in, letting us in on the plans He took such delight in making. He set it all out before us in Christ, a long-range plan in which everything would be brought together and summed up in Him. Everything in deepest heaven, in deepest heaven everything on planet Earth. So, dito napakaliwanag po kung ano yung ginawa po ng ating Panginoong Yesus. Nung tayo po ay naligtas because of the cross, 
uh, everything in deepest heaven are available already for each and every one of us. At uh, we have three points po sa umagang ito. We will be focusing today, ano ba yung ginawa ng kura sa atin? But that we need to be, to identify so that yung ating identity, so ang ganda nun, ano, we cannot understand our identity unless we identify yun. We cannot understand our identity unless we identified what Jesus Christ has done for us. Grabe po talaga, no? So, ang dami pong kinuha sa atin, eh, ng, ng ating kaaway. So, I have three points for each this morning sa bawat isa po sa atin. Number one, are you excited po ngayong umaga? To live free in Christ. Yan po isa sa mga ginawang matindi ng ating Panginoon. Ito po yung pinalaya po tayo. That's, grabe po itong identity na ito, eh. Kasi hindi, ta- pag naiintindi mo yung cross, dapat hindi ka na nakakulong. Kasi ang mga taong hindi naiintindihan ang ginawa ni Jesus Christ, patuloy silang nakakulong sa iba't ibang klaseng bagay. Kaya po, when Jesus Christ died on the cross, tayo po ay pinalaya niya. Tunay tayong malaya. Saan tayo pinalaya? Sa penalty ng, ng punishment, kabayanan ng kaparusahan. Dapat tayo mapaparusahan na lahat. Doon sa ating mga kamalian at ating mga kulangan, kakulangan. Doon sa ating mga guilt and shame, kabigatan at kahihiyan. Marami tayong kakahiyan, kahihiyan sa buhay. But tayo po ay pinalaya ng ating, ng ating Panginoong Yesus. And alam naman po natin that dito sa ating church, una tayong napalaya sa kapangyarihan ng kadiliman. Na, kapang, na, na tayo ngayon mga kapatid, ay hindi na tayo dapat matakot kasi hindi na tayo parurusahan ng Panginoon. Hallelujah. We are blessed because punishment okay, is not activated sa buhay po natin because Jesus obeyed. At tayo po mga kapatid, dapat tayo ang mapaparusahan, kabayaran. Kasi alam naman natin na ang kasalanan, ang kabayaran nito ay kaparusahan. Pero tayo po ay hindi iniligtas. Pinalaya tayo ron. And that is our identity. At pag alam mo na ikaw'y pinalaya ng Diyos, hindi ka matatakot ano mamangyari sa buhay mo. You will not be afraid even though Jesus Christ will come. Hindi ka matatakot na parurusahan niya at ako ng Panginoong Yesus. Hindi, hindi ka na matatakot dahil alam mo, pag dumating ang judgment day, ikaw ay talagang mapapawalang sala sa panahon na yun dahil sa gawnawa ng Panginoong Yesus. That's why people who understood what Jesus Christ has done for them on the cross, talagang excited sila sa pagbabalik eh. Pero yung mga taong hindi naintindihan yung ginawa ni Jesus Christ sa kanila, hindi sila excited. Natatakot sila mabuhay. Dahil natatakot sila pag humarap sila sa judgment day, feeling nila, naku, mahuhusgahan na ako. No! The moment we accepted Jesus Christ on the cross, you are looking to that future when Jesus Christ will return and ang dapat ang isipin mo, excited ako kasi andyan na yung aking tagapagligtas. Dapat ang mindset mo ganun. If you understand what Jesus Christ has done for you. Kasi pag hindi mo naintindihan yung ginawa ng Jesus Christ bilang hari, pagdating niya ang mindset mo ganito, nakuhusgahan niya na ako. Hindi eh. We need to understand. Ang lino na sinabi ng Bible, tayo ay pinalaya na mga kapatid. Meaning to say, open arms mong inihintay ang Panginoong Yesus. You will not be afraid because it has already been done on the cross. Finished work of Jesus Christ. No? Pati hindi ka na matatakot, hindi ka na magigilty dahil po yan sa biyaya at sa ginawa ng ating Panginoon. To live free in Christ. Grabe po yan. Yan ay isa sa pinakamatinding identity na meron ko ngayon. Ikaw ay malaya. Mahirap pag, maintain, pag ang identity mo spiritually, yung parang nakakulong ka pa rin, nakakulong ka pa rin sa pagkakasala, nakakulong ka pa rin sa kahihiyan, nakakulong ka pa rin sa kamalian. Mga kapatid, nagkakamali tayo. But remember, Last Friday, we explained to you, the blood of Jesus continues cleanses us. Sanctification, mamaya, dadaanan po natin yan, mga bagay po na yan. Meron tayong tinatawag, lagi natin sinasabi sa ating church that there are three stages of salvation. Meron tayong justification, the moment we accepted Jesus Christ. Merong sanctification, hallelujah, continuously na ginagawa ni Jesus Christ sa atin. And glorification, yun po yung future na, na kung saan, talagang perfect na po tayo noon by the power of Jesus Christ. May bago na tayong katawan. So we are free. Sabi mo sa katabi mo, malaya ka na. Hallelujah. Nakita niyo na ba yung mga nakalaya sa mutin lupa? Okay? They are excited, no? Paglabas nila sa mutin lupa, wow, malaya na kami. Pero katulad ng mga, mga Israelita, nung pinalaya sila, masaya sila nung nakalaya. 
Pero nakakalungkot, maraming taong hindi nila naiintindihan niya. Hindi nila naiintindihan niya. Mas gusto pa nila yung dati nilang buhay. Bumabalik sila sa dati nilang buhay. And that is a wrong identity. Ninanako na naman ng kaawa yung identity, identity na meron ka, na pinalaya ka na. I want you to understand, mga kapatid, you are now free we, because of Jesus Christ. After the cross, you are now free. Huwag ka nang babalik dun sa pagkakakulong. Okay? Ang nakakalungkot sa atin, we spend Holy Week, we spend um, Easter, okay? Na, na, naaalala natin yan every week. Di ba? Ang daming malaya sa isang linggo. Pero after ng one week na yun, balik na naman sila sa mindset na wala na, guilty ako, talonan na ako, walang mangyayari sa akin, natatakot ako. No! You are already been freed because of Jesus Christ. Pinalaya ka. Ang tunay na pinalaya, talagang pinalaya ng Panginoon. Isang beses ka lang niya pinalaya, hindi ka niya na ibabalik yun. Tandaan niyo po yung statement na yan. Isang beses ka lang pinalaya ni Jesus at wala na siyang desire para ibalik yun. Biro mo, binigay niya na yung buhay niya na sa iyo para mapalaya ka sa ganyang kaisipan. Pero kasi ikaw ang pagpipilit, ang kaaway na pipilit, nilalagay sa isip mo na ikaw ay ganun pa rin. No, you have a new identity. You are identified with Christ. The moment you identify yourself in Christ when He died on the cross, you have a new identity, mga kapatid. Wala na yung, hindi mo na inisipin, unang-unang hindi mo kayang bayaran yung iyong kasalanan. So, minsan pinipilit natin bayaran yung ating kasalanan sa pamamagitan ng ating kabutihan, sa pamamagitan nito, gagawin ko to para nga. Alam niyo po yung kabutihan, bunga na lang yan ng ating pananampalataya. Okay? But if we, if we will attempt to pay all the punishment, okay, na because of our good deeds, nagkakamali po tayo, hindi po natin kakayanin yan. But good deeds, hallelujah, is the pro- byproduct po yan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Yan po ang tamang pagkakaintindi dun sa ating, sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, Yesus Kristo. Hallelujah. To live free in Christ. And number two, to live provided in Christ. Binayayaan din tayo. Yan ay heavenly blessing. Provided by Christ. Okay? Na, na hindi kaya ibigay ng mundo. Langit lang ang may kakaya na magbigay niyan. Yan po yan. Ang tawag po natin dyan ay abundant grace. Grabe, masaga ng biyaya. Okay? Hindi lang abundant in finances, but abundant grace. Hallelujah. Biyaya po ng Diyos po lahat yan. Okay? Yun po yung sinasabi ng Ephesians chapter 1, verse 7 to 10 na ating binasa. Lahat po yan ay provided in Christ. Meron tayong tinatawag na, we will explain it to you this morning, meron tayong tinatawag na common grace. Pag sinabing common grace, ito po ay available para sa lahat. Yung grace na kung saan, doon sa mga mabubuti at sa masama. At lahat naman tayo ay naging masama, naging mabuti lang tayo sa biyaya ng Panginoon. Tulad ng sinabi ng Matthew chapter 5, verse 45, okay? uh, ang mga mabubuti at masama ay nakakaranas ng liwanag ng araw. Yan ay common grace na tinatawag po natin. Available for everybody. At meron din tayong saving grace na tinatawag. Na kung saan, paano mo mararanasan ito? Pag ikaw ay naniwala sa ginawa ng Panginoong Isus, ng Diyos sa iyo, sa pamamagitan ni Jesus Christ. The, great, the grace of God that brings people to salvation. Sabi nga po ng Ephesians chapter 2, mga kapatid, verse 8, Now God has, now God has, has us where He wants us. Okay, siya may kagagawan, siya, siya may gawa nito. Gusto niya tayong ilagay kung saan, gusto, dun niya tayo gustong ilagay. With all the time in this world and the next to shower grace and kindness upon us in Christ Jesus. Grabe po ito, no? Saving it all His idea and all His work. All we do, listen to this, mga kamanamahal, grabe po ito. All we do is trust Him enough to let Him do it. It is God's gift from start to finish. We don't play the major role. If we did, we'd probably go around and bragging that we, done, that we have done the whole thing. No, sabi dito, we neither make nor save ourselves. God does both the making and the saving. Yan ang grace ng Panginoon. Yan yung tinatawag natin saving grace that we cannot earn it. God is the one. Siya ay naglagay sa atin sa posisyon na yun. Gusto niya yun para sa atin. Hallelujah. That is your new identity. Hallelujah. At tinat- yung tinatawag natin sanctifying grace for those who obey. 
yung grace of God that give us power to do His will. Hindi mo kayang gawin yung kalooban, hindi mo kayang gawin yung gusto ng Diyos. But because of His grace, hallelujah, we can obey God. Philippians chapter 1, verse 16, sabi nga rito, And I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus return. At yung tinatawag nating ser- serving grace, etong serving grace, mga kapatid, ay dun sa mga naglilingkod sa Kanya. Yung grace ng Panginoon that we take hold sa ating mga spirito, mga kapatid. Meron tayong tinanggap, hallelujah, na regalo ng ating Panginoon so that we can minister to one another. Sabi nga na 1 Peter chapter 4, verse 10, As every man had received the gift, even so, minister the same one to one another as good stewards of the manifold grace of God. We cannot serve, uh, we cannot serve one another kung wala yung grasya ng Panginoon sa pag-serve. Ang grabe po talaga ang grace ng Lord sa atin. Yan po yung mga nagawa after the cross. Hindi ka makakapanatili pag hindi mo alam po yan. Hallelujah. At yung tinatawag po nating sustaining grace, Pag sinabing sustaining grace, ito po yung mapapagtagumpayan mo kahit mahirap, makakapagpatuloy ka. Sa mundong ito, mahirap. Kaya, when you identify, when you know your identity because of the grace of God, you can sustain. Amen? Whatever happens, I can continue dahil grace ng Panginoon ito. Alam naman natin na mahirap gawin, mahirap magsunod, sumunod, but because of the cross, Mahirap din yung ginawa ni Jesus. Remember, before He died on the cross, ang dami yung dinaanan. Dumaan pa siya sa Garden of Gethsemane na kung saan sabi niya, Lord, kung pwede lang, wag, wag na mangyari ito. Eh. But because He endured the cross, naranasan niya yung hirap. Mararanasan mo rin yun. Baka, why? Because your life now is identified with Christ. Your life is not identified with religious leader or other names. But your life right now is identified with Christ. If Christ, hallelujah, endured the cross, it is available already for you. So you can endure what everything you are facing right now. Because yun yung tinatawag nating biyaya ng Diyos na kung saan makakapagpatuloy ka. And that is our identity bilang mga tagakaharian ng Panginoon. Sabi nga ng 2 Corinthians 12 verse 9, Each time He said, My grace is all you need. Sabi ng Bible. My power works best in weakness. Yung mga kahinaan na meron tayo, mas lalong doon natin naranasan yung kapangyarihan niya. So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. That is the power of the cross. That is your starting point. Amen? Hindi natapos sa cross, pero naging available sa atin lahat yan. The moment Jesus Christ died on the cross, Lahat ng benefits of heaven is already prepared for you. Alam mo yun, yung para kang nag... Yung, alam mo yun, yung pag nag-grocery ka. At pag ikaw ay nag-grocery, nilagay mo sa... sa tawag ito, packaging ka. Sa ano tawag ito? Yung iniiwan yung mga grocery? O sa isa sa counter na yan? Nilagay niya ng Diyos yan eh. All you need is to claim it. Okay? Pinag-grocery na tayo ni Lord eh. Nilagay niya na yan doon sa... Pa, sa ano eh? Ano bang tawag doon? Yung lagayan ng mga counter na yan, yung, yung pag nag-grocery ka, doon nilalagay. Okay, basta yun na yun. Kalimutan ko lang, medyo nawawala lang ako. So, nilagay na doon sa counter na yun. Hallelujah. Nilagay na ng Diyos. Is, the moment Jesus Christ died on the cross, hindi ka pa pinapanganak, namatay na si Jesus. Available na yan. All you need is to claim that. At ang counter dyan, hallelujah, ang number dyan is the number of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Grabe, pag hindi mo na kaya, itutulungan ka ng biyaya ng ating Panginoon. That you are now identified with Christ. Hallelujah. Kasi nagkaroon na identity theft. Your, yung image ng Panginoon na tayo ay loving. God wants us to be loving like Him. God created us in His, in His image. Yan yung mga identity natin. It has been restored to us. Nabalik yung identity natin na yan when Jesus Christ died on the cross through the power of the Holy Spirit. We are not loving people. We are not, we are not forgiving people. We don't want to forgive. Okay? But the moment 
Jesus Christ died for us, pumasok ang Holy Spirit sa buhay natin, dun tayo nagkaroon ng mga ganyang character, character of God, and that is our identity. Pag sinabing identified with Christ, pati yung kanyang character identified because of Jesus Christ, what did on, He did on the cross. Kung sino siya doon na i-transfer sa atin, kasi yung mga pangit natin na i-transfer sa Kanya, inabsorb niya lahat sa cross, tapos yung magaganda sa Kanya, ibinigay sa atin. Yan yung tinatawag natin substitution. Pag sinabing substitution, lahat ng pangit sa atin noon, kinuha ni Jesus on the cross, at lahat ng may maganda sa Kanya, ibinalik niya sa tao. Simple as that. And that is our identity. Hallelujah. Grabe po talaga. Ang tindi po ng ginawa ng Panginoong Yesus sa atin. Huwag kang, huwag kang mastak sa cross. Diyan ka magsimula. Huwag kang mastak sa cross. Huwag mo isipin na, na ano, yes, mahal ako ni Lord, pero alam ko, mahal ka ni Lord, pero after that, ang dami pa. That's why our series is full pack. This whole month, full pack ito. Kasi dito natin matututunan now, I can start once more. Para naalala ko yung kantang, and now we're going on. Ayun, ano ba? And now we're starting over again. Di ba may kantang ganun? The moment you accepted Jesus Christ, the moment you received that revelation on the cross, you can start all over again. Hallelujah. You can start your spiritual journey. You can start your kingdom life. Grabe po talaga ang ginawa ng Panginoon. Then number three, to live united under the authority of Christ. Inaanyayahan niya tayo dito na mapabilang sa kanyang pag okay, sa kanyang pamamaraan, sa kanyang imahe. To live united under the authority of Christ. Yun po yung sinabi sa binasa natin kanina, hallelujah, yun sa verse 10 na sinabi rin, He set it all out before us in Christ. A long-range plan in which everything would be brought together and summed, summed up in Him. Everything in deepest heaven and everything on planet earth. So, inanyanyahan niya tayo rito. Pinasok niya tayo dito, mga kapatid, sa kanyang pag sa kanyang pamamaraan, sa kanyang lahat na po yan, pati yung kanyang God's image and likeness. Pinasok na po tayo ng ating Panginoon dyan. Hallelujah! Ganyan po ang ginawa ng cross ng ating Panginoon. And we, what we would like every one of you to be encouraged. Kasi lahat po yan ay available na sa atin. Ginawa na yan ng ating Panginoong Yesus sa atin. Walang kulang. Walang kulang. Everything is complete. At pag binasa nyo pa yung Ephesians chapter 1, mga kapatid, sa bandang mga part niyan, yan ay sinelyuhan na ng Holy Spirit na nakatira sa atin. Lahat, meaning to say, lahat ng ginawa ni Jesus Christ it has been sealed already na sa pamamagitan ng Holy Spirit na tumira sa atin. Pag sinabing sinil, sinelyuhan, wala na yan. Tapos na yan. Wala na pe pwedeng kumontrol dyan. Sinelyuhan na yan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Spirito na pagkakatira sa atin. Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Yesus sa atin. We can identify our lives with Christ to live free, may kalayaan, to live provided in Christ, yung biyaya ng ating Panginoon. At yung to live united under the authority of Christ. Ngayon na, siya na yung ating bagong hari. Siya na yung ating sinusunod. At yung pamamaraan niya na ang ating ginagawa dahil yan na yung ating identity. Kaya yung mga dati mong gawa, ayaw mo na kasi yan yung marimong identity. Yung ayaw mo yung gawin yung kalooban ng Diyos, that's your old identity. Yung identity theft na tinatawag sa atin. Na dati, gusto natin, ng mga, yung original na tao na ginawa ng Diyos, gusto nila gawin yung ginawa ng Diyos. But when they, the moment they disobeyed, nagkaroon na identity theft, theft. Ang mga tao ay gusto nila lang sumalungat sa gawa ng Diyos. But the moment you identify yourself in Christ, yung gusto ni Christ sa cross ay magiging gusto mo na rin. Sinabi niya, not my will, but your will be done. If you identify your life in Christ, tinransfer niya na yung buhay niya sa'yo, na which is, yun talaga ang pagkakalikha niya sa atin. That is the very purpose and the very plan of God for our lives. That's why starting point series, mga kapatid, ay napakaganda po na itong series. And we don't want you to miss this series. Four weeks, starting point. Kasi usually, 
ang nangyayari sa marami ngayon after ng Holy Week, wala na, tapos na, alam nila, pinatawad sila. But our goal is yung, ma- yung follow through ng ating pagkakaintindi sa ginawa ng cross sa atin. That is our starting point. It is not your end point. Okay? Kaya nga sinabi ni Jesus, is it, it is finished so you can start your life. Because the true life that you started, you started it on the cross when you believe in Jesus Christ. In our conclusion, mga kapatid, the cross started and identifying us with Christ. Ang cross po, mga kapatid, dyan nagsimula na yung ating sarili na-identify sa ating Panginoon Jesus Kristo, yung kanyang buhay at yung kanyang kaharian. You are now citizens of heaven. You are now born again people. You are not religious people, but you are children of God. Anak ka na ng Diyos ngayon. Okay, hindi ka na ampon. Dati tayo ampon. Ay, dati tayo ay mga malayo. Hindi tayo mga anak ng Diyos. Pero tayo ay, we, are, we have been adopted, sabi nga ng Bible, because of Jesus Christ. Tayo ngayon ay mga legal na anak ng Diyos. Sabi mo, hindi ka illegal. You are a legal, legal children of God, legal family of God, legal people who are in the kingdom of God. I hope that you are blessed with this message this morning. And we will pray this afternoon. Pagpapray po natin yung mga grabing nangyayari sa ating mga buhay. Pero ang pila, ah, ito po, bago tayo mag-end, gusto ko sabihin sa inyo, this is my ending. We are facing crisis right now. Pandemic crisis, world crisis. You are facing financial crisis. You are facing family crisis. Every crisis you are facing right now. Ang pinakamahirap na crisis, alam niyo po ba kung ano, ay yung identity crisis. Yung hindi mo alam kung sino ka. Pero alam mo kung sino ka kay Kristo. Kung alam mo kung ano meron ka, alam mo crisis or pandemic dumating, makakaya mo to sa biyaya niya because you know your identity. Hindi ako pababayaan ng Diyos pag may problema, alam ko biyaya niya to. And that's my identity. Meron akong amang nasa langit, hindi niya ako pababayaan. Ano man nangyayari sa iyo, if you know your identity, you belong to the kingdom, you have been set free, pinalaya ka na, hallelujah, at pinabinayayaan ka pa, grabe, ano pang ihingin mo sa Panginoon? Pinalaya ka na, binayayaan ka pa, hallelujah, at inanyayahan ka pa ng Panginoon sa kanyang kaharian, sa kanyang paghahari. Wala ka nang hahanapin pa. Again, I hope that every one of you will be blessed by this series. Four-week series ito, mga kapatid, and we don't want you to miss this. Shall we pray this morning? Father God in heaven, we thank you because we are still we we are still able to do this kind of service, online service. We can still gather, oh God. Because every time we gather, we believe, Panginoon, ito ay para sa iyo. Walang makakahat lang sa amin, Panginoon, sa paglilikod sa iyo. Thank you, God, for this moment upang ang mga tao ay maintindihan nila ang kanilang starting point because of what Jesus Christ has done for us on the cross. Lord, salamat po, Panginoon, kami mga malaya na, Panginoon. Salamat dahil kami ay pinuprobidan mo. Binibiyayaan mo kami, Panginoon, na maraming bagay. Salamat po, Panginoon, dahil involved na kami sa iyo ngayon. Connected kami sa iyo ngayon. Kaya, Lord, salamat. Gamitin mo ang CLGF. Gamitin mo ang mga Life Connect. Panginoon, upang maraming makakonect sa iyo at malaman nila ang kanilang identity. Lord, Father in Heaven, we thank you. Bless all the people sa buong linggong ito, ang aming mga family. At may mga karamdaman ay patuloy mong pagalingin, Panginoon. Salamat sa provision mo sa araw-araw namin pamumuhay. Father God, Father, we thank you for lavishing us with your love. And we will love others the same way. In the name of Jesus Christ, we pray amen and amen. Don't forget our soaking night on Wednesday and on Thursday, Life Connect and Kingdom Warfare every Friday. And if you are called by God, hallelujah, na mag-serve sa Kanya, feeling mo ikaw tinatawag ng Panginoon to work full-time, meron tayong tinatawag na Kingdom Leadership Training, Makikita niyo po yan sa ating Facebook page. We love you all. Okay, God bless you. Have a blessed week ahead of us. May the kingdom of God be upon us all. Thank you.
Yon, thank you, Pastor Franklin, sa mga salita ng iyong binahagi. We are blessed. Amen. Comment niyo po, John. I'm blessed. At uh, bago po tayo matapos sa ating gawain sa araw na ito, ay eh, dadako po muna tayo sa ating tithes and offering. Ang inyo pong mga binibigay sa Panginoon, ay iyan po ay nakakatulong upang patuloy po nating may advance ang kaharian ng Panginoon. At isa po sa mga pinagagamitan po din yan ay yung ating pag-upgrade ng ating live streaming. Okay? So, salamat sa mga patuloy at tapat na nagbibigay po sa Panginoon. Ako, ako po naiiniwala na hindi po kayo bibiguin ng Panginoon. At ako rin po naiiniwala na nakakapagbigay po tayo sa Panginoon dahil la, ito po tatandaan natin no, para hindi po tayo mahirapan sa ating uh, pagbibigay sa Panginoon ay lagi natin iisipin na nabuhay po tayo sa mundong ito nang walang dala. Wala-wala. Yung mga bagay na meron ka ngayon ay hindi naman galing sa iyo yan, hindi dahil sa iyo yan, kundi dahil sa Panginoon. Alright? Kaya, bakit tayo makakapagbigay? Kasi, si Lord ang unang nagbigay. Everything na meron po tayo, trabaho, okay, business, kayo na po galing yan. Galing po yan sa Panginoon. Alright? Okay, kaya magbibigay po tayo ng tithes. Bakit mo mabibigay yung tithes mo? Eh, hindi naman kasi sa akin yun. Sa Panginoon po yun. Wala tayong maipagdadamot sa nagbigay ng bagay sa buhay po natin. ba diba sabi ng Bible, For God so loved the world that He gave His only Son. Biriin po ninyo na ibigay ng Diyos ang Kanyang buhay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo nandito ngayon sa mundo ko ito ay dahil sa Panginoon. Kaya magbibigay po tayo dahil siya ang unang nagbigay sa atin. Amen. Let's pray. Panginoon Ama, maraming salamat po sa lahat ng iyong ginawa sa amin. At salamat po Ama na alam po na may taniniwala kami na anumang meron kami sa mundong ito ay galing po sa inyo, Lord God. Kaya dalangin ko Ama sa lahat at tapat at patuloy na nagbibigay po na kanilang ikapo at handog, Lord God. Ako po na iniwala, una kang nag-provide at patuloy kang magpo-provide sa lahat ng aming mga pangangailangan na magpalay mo ang bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng malakas na Amen and Amen. So that's end our service. Uh, after po nito, makikita po nyo dyan yung ating mga bank account. Doon po kayo pwedeng magbigay online. So ingat po ang bawat isa. God bless sa inyong lahat.